ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബസ്റ്റൻ്റ് അതുപോലെ പ്രിസൺ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് പി എസ് സി അതുപോലെ ആർ ആർക്കൊക്കെ ചോദിച്ച മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാം മൈ നേം ഈസ് റംഷാ വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അർജുൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു എങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരസ്യവില എന്താ അർജുൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തത് മൊത്തം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് ഒറിജിനൽ വില പരസ്യവില എത്രയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് യഥാർത്ഥ വില അതായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരസ്യ വിലയിൽ നിന്നും കച്ചവടക്കാരൻ പരസ്യ വിലയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ആ സാധനം കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്രയാണ് പരസ്യ വില എന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെ കാണുക ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക പരസ്യ വില എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം എടുക്കുക അതിൻ്റെ പരസ്യ വില എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്ര അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരസ്യ വിലയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കണ്ട പരസ്യ വിലയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്യ വില നൂറ് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചാണ് കൊടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് മൊത്തം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ആ കച്ചവടക്കാരൻ ഈ സാധനം വിറ്റത് അപ്പോൾ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ ഏത് ഏത് സംഖ്യയുടെയും ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ ആ സ ആ സംഖ്യയെ ആ ശതമാനം റേറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമായ പരസ്യ വിലയാണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അരിക്കണം എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ പരസ്യ വില ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അരിക്കണം എഴുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇവിടെ കുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് പതിനായിരം അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ മാർക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ പരസ്യ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ആ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അർജുനിന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെ കിട്ടുക ആ രീതിയിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറക്കുക അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ കച്ചവടക്കാരൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ പരസ്യവില എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു വേറെ വിഷയം നോക്കാം ഇവിടെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്
നാല് ക്യൂബ് എത്ര അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇപ്പം ഇനി വരേണ്ട ആറ് ക്യൂബ് ആണ് ആറ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് വരുന്നത് ആറ് ക്യൂബ് എത്രയാണ് ആറ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്യൂബ് ക്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികളിൽ ആ കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ആദർശം മുകളിൽ നിന്നും എട്ടാമനാണ് അർഷാദ് താഴെ നിന്നും ഇരുപതാമനുമാണ് അവർക്കിടയിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പം എത്ര കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കാം അങ്ങനെ കാണാം ക്യൂവിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ക്യൂ നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ഉണ്ട് മുകളിൽ താഴെ മുകളിൽ നിന്നും എട്ടാമനാണ് നമ്മുടെ ആര് ആദർശാണ് അതുപോലെ അർഷാദ് താഴെ നിന്നും ഇരുപതാമനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം ക്യൂവിൽ അൻപത് കുട്ടികളുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പം അൻപത് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാണ് നോക്കുക അൻപത് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ മൊത്തം ബാക്കിയുള്ളത് അതിനൊന്നും ഈ ഇരുപതും കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇടയിലുള്ളത് വേറെ വിഷയം നോക്കാം പത്തിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാം അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക അറിയും അപ്പോൾ അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുള്ളത് ഇരുപത് സ്ക്വയർ നാന്നൂറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഒന്ന് പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര എത്ര ഉണ്ട് അറിയാൻ ഈ നാന്നൂറിന് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് പത്തിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ എൻ എസ് പയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്ന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബസ് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്താറ് അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പോകുന്നത് സഞ്ചരിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതേ സ്ഥലത്തെത്തണമെങ്കിൽ ബസ്സിൻ്റെ വേഗം എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു ബസ് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതേ സ്ഥലത്തെത്തണമെങ്കിൽ ബസ്സിൻ്റെ വേഗം എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അൻപത്താറ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു ദൂരം നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറ് ആയിരിക്കണം നാല് അപ്പോൾ എത്ര എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി ആറിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഒന്ന് പതിനാറിൽ നാല് പതിനാല് പ്രാവശ്യമാണ് അൻപത്താറിൽ നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നേരെ പകുതി എഴുപത് അപ്പോൾ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഞാൻ പോയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകണം പക്ഷെ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്നല്ല എത്ര ബസ്സിൻ്റെ വേഗം എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പോകുന്ന അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൽ കൂടി എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയും എഴുപത് മൈനസ് അൻപത്തി ആറ് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറ് കൂടി ഞാൻ എൻ
എത്രയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എത്ര മാർക്ക് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ഇനും നാൽപ്പത്തഞ്ചും അതുപോലെ ഇനി എത്ര മാർക്ക് അധികം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അൻപതാണ് അൻപത് മാർക്കാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്ക് ആറ് അൻപത് അൻപതാണ് ആവറേജ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര പരീക്ഷയിൽ ആറ് പരീക്ഷയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടലും കാണാം അപ്പോൾ എത്ര വേണ്ടത് ആറ് ഇൻറ്റു അൻപതും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നാനൂറ്റി നമുക്ക് അഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു നാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപതാണ് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ആറ് ഇൻറ്റു അൻപത് ആറ് ഇൻറ്റു അൻപത് ആറ് ഇഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് മുന്നൂറ് മുപ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ മുന്നൂറ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി എത്ര മാർക്ക് കൂടി ആ മറ്റൊരു പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയാൽ ലാസ്റ്റ് ആറാമത്തെ പരീക്ഷ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം മുന്നൂറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ആവറേജ് എനിക്ക് അൻപതാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശ്രമിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്